Welcome back to M. Ratthitch channel, the best place to learn table tennis. The video has the subtitle. Please turn on captioning for better understanding. Hi, how are you today? I'm M. Ratthitch, a table tennis coach in France. This is the best men's team final that I've ever watched. It's the Chinese National Games featuring an epic battle between the world's top players. Today, you will witness the showdown between Wang Chuqin, Fan Zhendong, Ma Long, and Lin Gaoyuan. Uh, the highlight of the match is the intense battle between Ma Long and Fan Zhendong. Ma Long had a commanding lead of 10, 6, leaving everyone astonished. Ma Long has said, how it is possible? Let's watch this historic battle, the greatest men's team final in table tennis history.今天运动员在试营场地的时候张超给的一个大概的胜负在前呢我们刚刚也是请张超为我们分析了一下今天五场的一个对阵情况张超的观点是认为在第一场樊振东对王楚钦其实两个人都是对内的这种主力对内比赛非常的接近国际比赛当中樊振东是胜这个胜的
豪曾经是四比三战胜过马龙，但是这场比赛马龙的赢面还是比较大啊，要看今天周启豪状态的发挥。第三场，林高远和杨安，杨安以前呢也是国家队的一名实力非常强的老队员，虽然这两年随着伤病啊还有年龄的增长，呃，稍有些下滑。这场比赛当中呢，呃，胜负也是比较难料的，因为在一八年的全锦赛当中，林高远曾经也是在团体赛里输给过延安。那第四场是樊振东和马龙再战啊、呃，这个。天王山的对决，第五场，周启豪对王楚钦啊，张超认为广东这边应该还是一个下风球。好，双方第一盘比赛马上开始。画面上方，身穿橙色球衣的是广东的樊振东；画面下方，黑色球衣北京的王楚钦。那其实团体比赛当中，双方的较量，包括如何安排队员的出场顺序，也是一个斗智斗勇的过程啊。这一点也是需要考验双方教练员的智慧。毕竟这个队位的顺序一旦是做好了，呃，后面的团体比赛当中是不可以改变的，而且某种程度上也可能会决定整个团体比赛胜负。嗯，擦边。那其实广东和上海都还是很渴望这一枚男团的金牌。呃，北京队上一次获得全运会男子团体的冠军还是在九三年啊、呃，第七届全运会当中。呃，当时现在北京队的主教练，场外的张雷就是夺冠的男团成员。那么广东队上一次男团夺冠也是在九七年的第八届全运会当中。朱琴率先撕出了一个樊振东正手大角度啊，樊振东反拉直线。团体比赛当中，头阵是最不好打的啊，一定是要为队伍先拔得头筹，打出气势。所以一单上来的压力一般会很大。连续撕了两个正手大角，樊振东都保护住了。二比四。控制台内球之后，樊振东抢攻得分。接发球拧到中路。来，来，来！王楚钦反手的一个上手得分。第一局的开局，双方目前是打成六比三。法特点上来讲呢，呃，王楚钦是属于反手非常的好，而且速度好，衔接好，啊、呃，出手很果敢，很自信，经常也会有一些灵感球的出现。那樊振东呢，更多的是打实力球。
正反手两面进攻的能力很强啊。这几年呢，也是球越来越细腻，越来越丰富。从大赛的经验上来讲，尤其是在团体比赛，呃，这种关键场次出战的经验，啊、呃，樊振东在世界比赛当中团体经验会比王楚钦要更多一些，毕竟年龄上也是要长三岁。开几场，两个人相持。九比四。球是王楚钦率先上手，樊振东快带了围了一个大角度。这样第一局是十一比四，樊振东先下一局。广东男队的主教练李兆民啊，也是前国手。镜头呃，看台上镜头给到了郭雨涵和李亚可，啊，北京队的两位年轻的小队员。上来，王子怡。来，走。摆短，反出台。王楚钦现在第二局开局阶段也是加强了自己出手的质量。王楚钦正手的一个半出台。地反拉的一板过啊！其实这个球，王楚钦上手的质量已经很高了。我们再来欣赏一下啊，摆到正手的小三角，王楚钦抢攻樊振东倒地的反拉直线
，这球还是属于提前预判到了。第二局的开局阶段啊，也是樊振东发动的要更快一些，五比一。王楚钦目前显得还是有些沉闷。嗯，这个球樊振东是没有加力，但是举了一下啊，反控制了球的节奏，反而王楚钦有一点对不上点儿。落嘞，七比一。今天晚上京粤大战的巅峰对决啊，现场的上座率也很高，基本上是这几天，呃，比赛以来呢，上座率最高的一场。嗯、回摆有些擦网，王守清抢拉得分。连防两板。哎，走！快劈底线之后。反呃，王楚钦反手的一个起板得分，拧到中路，上反正东现在第二局九比三。王楚钦现在基本上没有找到自己这场比赛的得分手段啊，包括很多的回球，都是在樊振东的预判和准备之内。当然，这也是说明两个人确实交手次数太多了啊，对对手的回球的线路、落点、出球的质量都是相当熟悉。第二局，樊振东局点。十一比四，樊振东再下一局，目前大比分二比零领先。今天下午结束的女团的金牌争夺战当中呢，辽宁女队是三比一战胜了山东女队，获得了本届全运会的女子团体冠军。
第三局，樊振东发球，零比零。好，接下来是双方的第三局。樊振东率先发球。啊，右边的是张雷指导，左边的是关亮指导。啊，关亮指导也是王楚钦在北京队时候的主管教练。过来。好、哦，一比一。过来，过来，二比一。好。第三局的开局阶段啊，感觉王守钦稍微打开了一些。嗯、这球是回到了樊振东的中路。哦，二比三。哦，这个球滚了一个死网，那基本上没有可能接回去啊！这个滚网球。四比二。嗯，好球。嗯、王守钦的反手还是非常先进啊！无论是这种近台的拧拉、拧冲，还是这呃。还是这种快撕，出手质量都很高，而且速度衔接也很快。王楚钦已经吃了两个了啊，就是正手的这个出台球，上一局也是吃了一个。王楚钦暂停，北京队要了暂停，现在是双方第三局五比四。
次的全运会当中呢，樊振东是参加三个项目，分别是男子单打、男子双打和男子团体。啊，王楚钦同样是三项啊，打男单、男团以及和马龙还要打男双四比五，好，来，走。好，暂停回来之后，现在是双方第三局，四比五，樊振东落后一分，直接开场球，哇，漂亮！这个也是防守当中被动转主动的一分，中台反手的反拉。前面是王楚钦的发动啊，反手的快撕两个大脚，反手摁直线之后，樊振东中台反手反拉得分。六五反拉，嗯、呃，这个球也是算住了，摆到王楚钦的正手小三角。王楚钦上手之后，樊振东侧身反拉。好，哎，走。这球樊振东已经是提前启动了，就是算好了的一分，六比六。六比七，控制台内球，哦嚯！今天手感真的是太好了啊！这个球其实王楚钦摆的已经是很不错了啊，刚刚出台的一个球，我们再看一下，摆到反手小三角，紧接着摆一个半出台，反正都是拉了一个超低空弧线的正手大角度。第三局，双方现在打到七比七。嗯，有一点着急所有王楚钦的这个反手四大脚，樊振东基本上都是反拉回来了，也是说明王楚钦的出手啊，还是需要考虑落点。啊，以前两个人在队内打，可能这个是他的一个得分套路、得分手段，但是今天樊振东都是提前到位，准备好了。九比七。樊振东拿到第一盘比赛的盘点，侧
侧切。这样三比零，樊振东战胜了王楚钦，也是为广东队拿下第一分。目前在这场男团决赛当中，广东一比零北京。好，我们也稍事休息，稍后为大家带来双方的第二盘较量。观众朋友们，欢迎您继续回到比赛当中。这里是正在为您直播的第十四届全运会乒乓球男子团体的决赛。那么决赛呢是京粤大战，广东队对阵北京。在双方的第一盘比赛当中，樊振东是三比零战胜了王楚钦，为广东队拿下第一分。到此结束，请大家持续关注赛场。接下来是双方的第二盘比赛，由周启豪来对阵马龙。我们画面当中首先看到的是周启豪，一九九七年出生，来自于广东。呃，今年他在奥运模拟赛啊，也就是国内的这个热身赛、直通赛当中，有着非常抢眼的表现。今年的第一站新乡站，他是成功的突围啊、呃，连过了马龙和樊振东，最后成了新乡站的男单冠军。啊，当时他在比赛当中有很多，呃，这种神仙球的表现啊，包括他的侧切、反拉高球、二刀流的换手，都是给大家留下了深刻的印象。打法非常有观赏性。之前呢，大家也都说他是这个，呃，直通赛的黑马的常客。呃，二零一七年杜塞尔多夫世锦赛队内选拔赛当中，就曾经爆冷二比一战胜过马龙。二零二零年的直通赛也是四比三胜过马龙，后来赢了许昕，进了半决赛啊。最后虽然决赛没呃是输给了樊振东，没有能够最终直通釜山。赛前，广东的老将也是世界冠军张超，呃，在接受我们采访当中说到，周启豪在队内和马龙打，其实还是负多胜少，两个人基本上是二八开或者是一九开。呃，去年的全国锦标赛男团决赛当中，周启豪是一比三输给了马龙。今天这场比赛啊，第二盘还要看双方的发挥。那周启豪的对手，大家都绝对不会陌生啊！马龙，中国男队的队长，也是在刚刚结束的东京奥运会上，完成了自己的双满贯的成就，成就了双圈的大满贯，也是蝉联了奥运会的男单冠军。周启豪对马龙，第一局。那这一次呢，马龙也是退出了全运会男单比赛的争夺，就是为了专心的，呃，备战男团和男双两个项目。好，第二盘，广东对北京的较量开始。今天第二盘比赛，作为周启豪来说，啊，肯定会是去拼着马龙打。周启豪应该也是没有太多的包袱，所以在中国乒乓球队当中啊，男单的一号、女单的一号往往是最难受的一个位置，因为所有的队员都会以你为目标，研究你、针对你、冲击你。所以这场比赛，想必马龙也是要做好充分困难的准备。直接开长球，给到中路，周启豪反拉得分。啊，周启豪这名运动员身体素质非常的好，啊，爆发力很强，而且跑动能力强，所以他的正手特别好。打球呢比较的神经刀，状态好的时候谁都挡不住啊，但是状态不好，像其实前面几场起伏也还是比较大。手爆冲一板过
。第一局的开局，周启豪五比二领先。这球是打到马龙板边了啊，应该是磕碎了。一般球打碎之后呢，换新球，运动员会稍微练几个。二比五，还是发高抛，摆短之后，周启豪的上手，反手的一个误位失误今天第一局的开局啊，周启豪打得很凶，都是去搏着打。当然，在凶的同时，可能这种稳定性就不能够保证。马龙连追三分，追到五比五。开几场还是发逆旋转，马龙摆了一个半出台，让周启豪抢拉失误。乒乓球运动员在比赛的时候啊，经常会去摸球台的这个小三角的地方。呃，其实很多观众都问过，为什么比赛前要去摸一摸球台？其实是因为手上有汗啊、呃，打球时候手上有汗。呃，如果摸球的话，这个球也会很潮，所以运动员一般都会习惯的去摸一摸球台，擦一擦手上的汗啊，不然这个拍子的拍柄也会有一点潮，有一点湿。七比八，炮王，七比八。
开了一个急场，周启豪直接吃发球了，张马龙是追到了八比八。周晓这一阶段的自己的主动失误有一些多，发球抢攻，哇、哦啊！这个球真的是一个神来之笔啊！其实这个球马龙算是吃发球了啊，摆了一个半高。周启豪发力，马龙是后退当中防守啊，抽了一个擦边球。这张马龙是拿到了第一局的局点。反拉，这样十一比八，马龙是拿下第一局，目前大比分一比零领先。好的，现场的各位观众朋友们，那么场上的比赛非常的激烈，那么同时为了给大家放松，我们也为大家准备了非常多的互动小游戏。那么在下一个区间呢，我们会放送出一道题。那么给大家来解答。那么同时呢，我们也为大家提供了诸多的福利。首先由我们闪电集团提供的早月饮料一箱，或者我们的木王森林。其实第一局一上来还是周启豪发动的很快啊，五比二领先。但是中局这一阶段呢，五比五到八比八，呃，周启豪的无谓失误显得有一些多了。但是局末的时候，呃。九比十啊，马龙这个回打的这个擦边球啊，是一个关键分。下列不属于裁判员赛前三检查的内容是 A B C D。那么下一个区间，大家伸出 A 一 B 二 C 三四 D 手指头，我们就知道答案了。好的，那么大家请关注赛场，我们下一个区间再见。左边的是郭雨涵，右边的是李亚可。啊，北京女队这一次呢是三位小将出阵啊，还有秦宇轩，三位零零后的姑娘也是进入到了八强当中。马龙跑球，林志玲。好，接下来是双方的第二局。球其实周启豪已经变得不错了啊，反手相持当中凶变马龙的正手，马龙跑动当中反拉得分。林高远将要出战第三盘的比赛。三比一
这球马龙是打了一个节奏变化，有轻重，呃，有快慢。调打，第二局的开局阶段，马龙五比一领先。转之后，周启豪抢攻得分。发球抢攻，又是回头。哇，这个现在是说明。周启豪这个出手的落点啊，虽然是在发力，但是出手的落点都是斜线啊，马龙都准备到了，已经两个了啊，这种半高球被马龙反拉。哎、所以有的时候赢球并不一定是要发力啊，落点也很重要。就是这个球回摆的太高了啊，没有摆住。马龙抢冲得分。快王，三比八。你旋转，马龙直接抢冲中路，九比三。摆了一个擦网，这样十比四，马龙是拿到第二局的局点。
好球！两个人的手感都真的是好啊！十一比四，马龙是拿下了第二局，目前大比分二比零领先。不知道还能不能看到刚刚最后一个球的回放？哎，我们来看一下。先是给重复落点，紧接着马龙塞直线，封了一个擦网，这球周启豪是把这个擦网球救了起来啊，通过手腕的力量摩擦，摩擦了一个穿越球，我们再来欣赏一下，这个球是穿越球网，从外面绕到球台上的。也是表现出来周启豪绝佳的手感。揭晓答案，我们来看一下。啊，非常遗憾，回答错误。好，那我们也为您送上我们木王森林的这个门票一个。那么是由我们陕齐陕煤集团提供的。好了，那我们精彩继续，让我们回归比赛。好，现在我们来看一下我们的这个比赛的这个结果。我们目前在北京队对广东队的第二盘比赛当中，北京队的马龙是二比零领先。接下来是双方的第三局，画面下方广东选手周启豪率先发球。哇！开几场，反手相持，周启豪转侧身啊，正手失误了。发球抢攻。广东队这边要了暂停，现在周启豪在场上打的也是显得有一点乱。啊，发上前腿，溜你拱你你就出手就抽啦，佢唔会有发力抽你啦，系嘛？啊，你先落手先，佢啲压力大。啊，一系就抽得抽得长嘅，啊，两只嗰一只，两只第一只咁第一只嘅，好嘛？打乱佢节奏，同佢打乱晒嘅，唔好同佢打到咁紧，啊！好，双方继续回到比赛当中。第三局一比三，周启豪落后两分。抓、啊
今天马龙的这个身体状态啊，应该是比较不错的，包括这种跑动的能力。很多正手的大脚，周启豪给的正手大角度啊，都是护住了。这球有一点擦网，所以从前两场比赛来看啊，今天广东队的一单，樊振东，北京队的一单，马龙啊，两个人的状态都不错。大家也可以期待一下，待会儿第四盘比赛，双方一单对一单的较量。马龙继续扩大比分领先优势，六比一。二比六。接发球，马龙控制周启豪正手位的小三角。周启豪回摆之后，马龙抢冲得分。嗯，今天从前三板上，包括到了中远台，周启豪都没有占到便宜。啊，这个时候延安也从热身场地已经是回来了。啊，待会儿第三盘将在林高远和延安之间举举行。把球劈到一个正手大角度。是拿到第二盘比赛的盘点。十一比三，十一比三，三比零，马龙战胜周启豪，为北京队扳回一分。那么在今天晚上的男团决赛当中，广东队北京目前是打成一比一。好，我们也稍事休息一会儿。好的，欢迎您回到比赛当中，这里是正在为您直播的第十四届全运会乒乓球项目男子团体的金牌争夺战，北京队对阵广东队。这场比赛呢，也是本次全运会当中的一个重头戏啊！从这一次在延安开始的全运会比赛开赛以来，大家就非常期待二十一号晚上的男团决赛，最后精锐大战也是如约而至。那么在前两盘比赛当中呢，广东和北京的当家主力樊振东和马龙都是以三比零速胜了一盘，双方现在打成一比一。接下来是第三盘，也就是三单对三单的较量，广东队是派出了林高远，北京队是派出了延安。我们现在看到的身穿黑色球衣的就是延安，啊，今年也是刚刚的做了父亲，九三年的一位老将了啊，他是在二零零六年进入到国家队当中。那现在镜头当中看到的就是林高远，今天他是
打三号的位置。赛前我们采访。张超的时候，张超也说到，今天广东队考虑林高远打三号，嗯、呃，主要还是觉得这几天团体比赛当中的发挥，林高远要更加的稳定一些，呃，希望他出战三号能够保三号三单的这一分。但是从两个人的交手上来看呢，呃，二零一八年全国锦标赛男团决赛，北京队，呃，就是和广东队相遇，当时也是延安马龙、王楚钦对上的是林高远、周启豪和张超。那场比赛当中，延安是战胜了林高远。不过这两位选手也很熟悉了，在上一届全运会里，呃，两人是搭档打了男双的比赛，最后三四名争夺战，延安和林高远是三比一击败了江苏队，拿到了铜牌。这次全运会的乒乓球比赛当中，我们会发现，呃，很多的队员啊都是有大量的国际比赛经验，但是到了全运会的赛场上，其实这种比赛节奏、队友之间的交流和国际赛场也有所不同啊。包括你的队友都是来自同一个地方队的队友，其实这也会造成运动员在国际赛场和全运会赛场上表现会有差距。那全运会的经验其实也是，呃，有一点玄乎，但是又确实存在的东西。双方第三盘啊，这一分对于两个队来说都是至关重要的一分，谁能够先抢下这一分，在大比分上形成二比一，那么第四盘一单对一单的较量就有了更多的底气。的第二分啊，林高远打了一个高球，也是引起了现场的欢呼抢攻！中了！开局林高远。动得很快啊，对自己这种气势和自信的调动也比较充分啊，每赢一分都是喊起来。五比一，中了！中了！嗯，连吃两个。雷高远是左手啊，在左手和右手比赛当中呢。其实左手选手发球还是有一点优势的，因为发球的站位，右手选手有的时候会觉得有点看不太清。
几分其实双方的回合不多啊，就是打前三板，发球接发球。连续进攻，双方形成对拉，九比二。嗯世界冠军林高远，嗯、呃，主要他的打法特点呢，更加是以速度为主，反手非常的突出，衔接很流畅。嗯、哇，哇，延安的正手连续进攻。啊，真的每一分啊都是拳拳到肉。今天大家一上来没有什么试探的过程。多嘞！十比四，林高远拿到第一局的局点。十一比四，林高远先胜第一局。好的，各位观众朋友们，大家这一次千万不要嫌我烦啊，我又回来了。那么这一次呢，大家太激动了，打得我都不让不说话了。好，那么接下来我们直接镜头动起来，三二。林高远和延安的第二局比赛，第一局比赛当中呢，林高远是上来发动的更快速，啊，延安显得进入比赛状态慢了一些。哇，反手撕出了一个大斜线的角度。右手连续进攻，传直线。走了。
犯出台，直接抢攻。这球林高远稍微有一些发怒了。第二局的开局，延安五比二领先。连续进攻，延安反攻，哇，漂亮！啊，这个球延安是从防守啊，连防两板之后，找准机会，转正手进攻。你旋转，三比六落后的情况下，林高远变换发球，啊，直接得分了。连吃两个发球。这样现在在第二局，延安八比四领先。林高远追到六比九。到林高远正手小三角啊！林高远拧拉得分，九比七。这个时候北京队要暂停了。暂停。林高远是从四比九落后，连追三分，追到了七比九。
以你落点，中间传球，对，包括来回牵。你这些比赛，必要非得发球小心点，要不然这么慢点一放，也会容易掉。嗯嗯。好，现在第二局是九比七，延安是在林高远连追三分的情况下，北京队要了暂停，七比九回来，林高远发球。还是逆旋转推中路，林高远直接上手，再追一分。十比八。延安拿到第二局的局点，这球在接发球上，延安有了一个变化啊！突然推了林高远正手的空当，十一比八。延安扳回一局，双方在前两局打成一比一。好的，那么现场的各位观众朋友们，接下来我们会来一段非常有节奏的音乐，那么希望大家跟着我们的音乐节奏一起来为我们的运动员来鼓掌。三二一，走！这项目呢，在全运会当中的这种难度啊，包括技术水平、竞争的对抗程度，还有它的含金量，其实是不亚于奥运会的。所以在全运会的舞台上，各种各路好手，还有各路的实力新秀，都会让比赛悬念迭生。延安和林高远双方的第三局，抓嗯，这个球有些擦网，李高远也是举手向延安示意。这两个发球呢，林高远都是发到延安的正手短，自己主动上手。哇，两个人的衔接都很快速。快速的相识，林高远连得四分，四比二。
还是发正手短啊！这个球，延安直接吃了。这局林高远基本上就是抓着延安的正手为短球一直在发。好，五比二。还是正手短球，啊！紧接着第三板直接抢上拳进攻。现在延安没有办法去破林高远的这个发球，啊，没有办法去破林高远下一板的抢攻。樊振东也是刚刚从热身场地回来啊，准备待会儿第四盘的比赛。就之后侧身抢冲得分，两个人现在呢战术都打得比较简单啊、呃，都是自己的发球轮次以我为主，打一些前三板，自己的主动得分套路。比八，给到中路，防了有一点擦边。应该是林高远的一个机会球啊，正手的这一下没有跟上。这样现在在第三局的局末阶段，林高远领先两分，八比六。推正手大脚，哎，连续两个啊，都是正手，连续的失误。林高远自己主动要了暂停。林高远暂停。这局也是林高远开局领先啊，从六比二，现在是被延安追到了八比七。问题还是出在正手上啊，都是在连续当中正手的失误。好啊，啊，结合一下，中间就结一下，好啊。如果你拉佢，你可以拉佢直线，你咪补翻反手啊，又可以之后啊，啊，冇问题噶。啊，十八，三一百零个转，其他球可以摆转，就把拉住啦。基本上打开，放手就不用那么长。暂停，先到。继续比赛
。好，双方球员继续回到比赛当中，现在是第三局的关键比分阶段，八比七，广东选手林高远领先一分。第三盘这一分对于双方来说都是很关键啊，谁先拿到大比分，能够形成二比一。那么接下来出场的伊丹将会在第四场的比拼当中更加占有心理上和气势上的优势连续防住转进攻，林高远正手连续冲，延安放高球，哇哈哈、啊，哇，太精彩了！这一分呢、啊啊，真的是要为两位运动员鼓掌啊！而且是一波三折的一分。我们再来通过慢镜头看一下，延安放高球，这个球。林高远应该是打漏了，但是打漏了，二次启动把这个球拖回来了。严安又快速的上步，快速往前反手摁了一板，啊，真的是峰回路转啊！刚刚过去的这一分真的是太惊险了。好在林高远没有太受到刚刚这个高球失利的心理上的波动啊，十比八拿到了第三局的局点。发球抢攻，反回头，严现在追到十比九。第二局和第三局两个人都很接近啊，比分很焦灼。这个吃发球啊，正手短，这样林高远是十一比九拿下第三局。今天九比八的这一分啊，我觉得之后应该会在。短视频当中会一直被大家这个刷来刷去的啊，非常的具有戏剧性吧，也是很精彩了。时间到，请注意比赛。目前在双方第三盘的较量当中，林高远和严安是打成二比一。接下来是双方的第四局。现在严安一直破不了林高远的这个发球，啊，发到正手短之后，林高远是全台上手。
，正手冲直线。延安反手的加速快撕。现在延安尝试用反手去拧，啊，其实要比前面去摆或者去推这个球效果要好。球呢还是非常能够对上啊，包括这种节奏啊、速度啊，所以打起来也很好看。来，出来，三比五，延安连得三分，三比五。接发球，延安摆的不错啊，摆到一个林高远正手的小三角。这球上手的话难度很大，林高远落后两分。哎，偷的好！这球还是晃住林高远了。我们看接发球的时候，林高远已经是向左移动了。林高远偷了一个直线的极长。五比七八比六。
还是这一阶段林高远的正手啊出了一些问题。分差依旧是两分，七比九。女旋转，反手上手，这个球出界，让延安是拿到第四局的局点。十比八，延安发球，还是偷及长啊！但这个球，林高远准备到了，这样现在林高远再追一分，来到十比九。延安这个时候也没有暂停了。林高远是拧了一个高调啊，加转的高调，结果延安反手的反拉失误，这样林高远是连追三分，追到十比十。这个球其实林高远是加足了保险，但是球很转啊，弹跳起来也蹦得很高，反而让延安有些不舒服。十比十，林高远连追四分，现在第四局比分反超，十一比十，也拿到了第三盘的盘点。头长球直接围一个大角度，这样林高远是三比一战胜了延安，也是为广东队拿下第二分。目前在这场比赛当中，广东队是二比一领先。啊，刚刚过去的这一局，延安还是有些可惜啊，第四局十比七领先，没有能够拿下。好，我们也稍事休息，稍后将为大家带来樊振东和马龙的第四盘对决。欢迎回来，这里是第十四届全运会乒乓球项目男子团体的决赛，广东队对阵北京队。那么在刚刚结束的前三盘比赛当中，目前广东是二比一领先。第一盘樊振东是三比零战胜了王楚钦，第二盘的马龙是三比零战胜周启豪，为北京队扳回一盘。刚刚结束的第三盘。林高远是三比一战胜了延安，也是为广东队拿到了第二分。接下来是第四盘，焦点之战啊，也是两位奥运冠军之间的对决。樊振东来对阵马龙。这场比赛如果樊振东获胜，广东将会以三比一结束比赛。那如果马龙获胜呢？双方是战成二比二，悬念将要延续到决胜盘。第四盘的巅峰对决一触即发
第一局，画面下方的广东选手樊振东率先发球。我相信这一场比赛呢，无论是樊振东还是马龙，两个人都会是毫无保留啊！上来的第一分就开始拼尽全力，充分的发挥从第一盘和第二盘的比赛来看啊，今天晚上其实马龙和范振东两个人的感觉都非常好。两人的第一场比赛都是比较大的优势获胜。开场球，侧身直接抢攻球其实有点发出台了啊，但是马龙侧身抢拉没有拉上，这样第一局的开局，樊振东五比一领先。反手相持，正手穿直线六比二，快劈底线，反拉。逆旋转，摆短，反正东先上手，两个人反手相持。小炮直接开极长，这球樊振东想要变线，没有能够变成功。
开长球之后，马龙直接侧身反拉。这局樊振东的开局发动的很快啊，一上来打了一个六比一的小高潮。但是现在马龙也是慢慢的进入到比赛状态啊，追到了七比五。好球！反正东这一分也是准备到了马龙的侧身，中路看了回头。团体比赛啊，有的时候打的就是这种气势，打一个凝聚力。这球，樊振东的防守逼得很长啊，接近底线桌角的位置，也是顶住了马龙。嗯，通过这个机会可以看到，马龙还是有一点没有侧开。这样，现在在第一局五比九，连续的塞中路啊，顶住中路之后，马龙侧身反拉漂亮！这一分是马龙率先变线啊，直接第三板就变了樊振东的直线。再来看一下，第三板变直线之后啊，看住了斜线，看了一个中路。这个套路打的还是很成功，球算的很细。这样马龙又追了两分，九比七。任东中路的逆旋转，发到马龙正手短，十比七，樊振东拿到第一局局点。快劈底线，十一比七，樊振东是先胜第一局，目前在第四盘比赛当中一比零领先。好的，现场的各位观众朋友们，接下来让我们跟随音乐的节奏，一起为运动员加油助威。去年的全国锦标赛当中呢，由林高远、周启豪、张超组成的广东队，就是逆转了马龙、王楚钦领衔的北京队夺冠。
啊，这届全运会当中呢，双方的阵容都还是有了变化啊，其中就是樊振东加盟了广东队，使广东队的整体实力更上一层楼。那么北京队呢，也是新增了徐晨浩。呃，虽然今天在比赛当中没有上场，但是也是弥补了此前的三单的一个薄弱环节。所以今天晚上的男团决赛啊，争夺也是格外的激烈。一旋转到中路，快劈底线。是在马龙反手发力准备侧身的时候啊，直接硬碰硬的怼了一个直线。反手对反手，马龙想要侧身，樊振东变直线，啊，这个也是樊振东的一个招牌得分套路。反手相持当中胸变直线。手的翻挑出界，五比二。您现在正在收看的是第十四届全运会乒乓球项目的比赛直播。那么现在呢是男子团体的决赛，广东队对阵北京队。在前三盘比赛当中，目前广东是二比一领先。现在呢是双方的第四盘，一单对一单的较量，也是两位奥运冠军、世界冠军之间的较量。这场比赛当中，目前樊振东是一比零领先，双方的第二局五比五
。呃，第一盘呢，樊振东是三比零战胜了王楚钦，第二盘马龙是三比零战胜了周启豪，为北京队扳回一分。在关键的第三盘三单对三单的较量当中呢，林高远是三比一战胜了严安，所以目前广东是二比一大比分领先。樊振东和马龙的这场比赛啊，也是今天男团决赛的焦点之战，也是双方的巅峰对决。现在第二局的中局阶段非常的焦灼啊，两个人是紧咬比分，五比六。挑打，反正都看回头六比之后，马龙现在是连得两分，八比六逆旋转，上手。现在反手相持当中，马龙不发力了啊，都是轻力量的举着樊振东，所以樊振东有一些借不上力。这个球打着有些别扭，包括马龙也是向后退了半步啊，放慢了节奏。回摆，反正能追回一分，九比七。九比七。第二局的局点，十比七。还是反手左半台的相持，樊振东反手主动发力，追到八比十。
反手上手，这是一比八，马龙扳回一局，双方在前两局打成一比一。局的比赛，其实双方在六平之前啊，一直是一个势均力敌的较量，打成平手。六平之后，主要是有几分樊振东反手的无谓失误，一下子拉到了九比六。好，王，一比零。最后是十一比八，马龙扳回一局。接下来是双方第三局。两个人现在真的就是比谁能够比对手更多一板。这球其实樊振东摆的出台了啊，但是防的这下很精彩。不过马龙的准备也很充分，又是衔接了一个反手的大角度。这是马龙算的一个得分套路。啊，也是马龙常用的一个得分手段，就是发完球之后，对手拧起来，马龙侧身反拉，还是反手相持。马龙现在主动的加速加力啊，反手打得更加强硬。好王，一比三。女旋转，一比四
四比二。还是劈长，这球马龙反手是卸力的抹了一板啊，有一个侧旋接发球摆到马龙正手小三角啊，马龙扑正手抢冲得分，一个穿越的直线。逆旋转发到正手短球，抢攻。这球落点很清楚啊，冲到了马龙的中路。嗯、这一局也是双方整场比赛对抗的一个关键局。高抛开极长，侧身抢了，哇，好球！六比五。今天樊振东对马龙的侧身啊反拉的这一板，还是准备的很充分的啊。从第一局开始，很多这样的球，中路偏正手都是准备好了，快带斜线。樊振东在二比六落后的情况下，现在是连追三分，北京队要了暂停。是五比六，第三局。六比五，六比五，马龙还领先一分。樊振东是在二比六落后的情况下，已经是连追三分。五比七。乒乓球比赛当中的一场比赛，啊，包括团体当中每一盘比赛，只有一次的暂停的机会，所以都会用在很关键的比分段上。还是逆旋转中路短球，反手上手，这个球马龙反思失失误，反正都还是紧咬比分六比七。
第二局的第三局的中局啊，两个人打的是相当焦灼。是堵了一个枪眼啊！马龙的比赛当中呢，是会很多主动使用正手的战术。两个人真的也是打了非常多次了啊，所以樊振东对于马龙的侧身也是有所预判，刚好是看了直线的回头，这样呢是追到了七比七。两人又回到同一起跑线上。八比七还是侧身反拉啊！这是马龙最有效的得分手段。反手开长球，樊振东拧起来之后，马龙侧身反拉。七平之后的这两个发球，这一个轮次，马龙是把握住了，连得两分。现在是来到樊振东的发球轮。一般乒乓球比赛里，我们讲算球啊，就是自己发球得两分，对手发球争取博掉一分。反手多拍的相持，马龙拿到第三局的局点。你旋转，回摆，控制台内，这样十一比七，马龙拿下第三局，目前大比分二比一领先。是打成二比一，马龙领先。接下来是第四局，第四盘比赛也是今天晚上《京乐大战》的焦点之战。广东队目前大比分是二比一领先。发网。画面下方，北京队马龙率先发球。
是樊振东反手的失误。回摆，樊振东上手转正手进攻。第四局的开局阶段，樊振东也是重新发动。在当中是打经验啊，也是打气势。这个时候就看谁的那口气儿能够顶得更长，顶得更足。今天谁的取胜欲望更强烈？开几场又是反手相持，反而从这两个相持当中反手啊有一点发死力啊，所以出现了无谓失误。反手对反手，哈，两个人真的是互不相让，就是要在左半台的这条线上分个高下线啊，有一点顶住了樊振东。前三板上啊，这种发球接发球，马龙还是算得很细。谁都不肯轻易向对方低头。高抛，反手小三角。广东男队主教练李兆民。线比较高啊，球速也有点慢，所以马龙是直接侧身反拉。第四局的开局阶段，两个人是打成五比五，平分秋色。现在看看中局阶段有没有谁能够率先的扩大比分。广东队这边要了暂停。我们队要求暂停。啊，上一局其实也是在大概这个五比六、五比五的比分段啊，是马龙要了暂停。恭喜恭喜啊！这个这个反超，这个是两发球，发球是回球，回球不是三分球啊，发球啊，我这个零的回球。
北京队上一次拿到全运会的男团冠军呢，还要在九三年啊，当时张雷指导，还是队员的时候。那广东队呢，上一次拿到全运会冠军也是在九七年第八届全运会上，啊，获得了男团的冠军。这两支队伍对于今天的这个金牌还是相当的渴望。五比六。到。暂停回来之后，五比六，樊振东落后一分。哇，好球！六比马龙侧身的抢攻啊，樊振东又是堵了直线的回头。今天其实凡人都有很多这种借力的灵巧球，追到六比六，两个人还是在一局的前半局啊，前十二分打成平手。高抛开长球七比六，中路短球拧起来，两个人对反手，七比七。七比七，中路短球，反正都上手抢拿直线。这个比分段，现场的这种氛围啊，包括场上的氛围是非常的窒息的。啊，发球之前的这几秒，现场鸦雀无声。也是关键的比分段，八比七。空短半出台，侧切，上手，腿直线。樊振东再得一分，啊，这一个轮次是把握住了自己的发球轮，九比七。现在是来到马龙的发球轮。马龙发球，还是高抛，中路短球，哇，正手抢攻中路，马龙追回一分，八比九。这时候考验的就是两位选手关键局的关键分，这种关键球的能力，看看谁能够更少犯错误。
还是反手的相持左半台，谁都不轻易的变现。最后是马龙在相持当中先加速加力，追到了九比九。这一分两个人都还是很谨慎啊，都是在左半台中路反手、中路反手变换落点。最后是马龙率先发力。啊，准备转侧身，现在是来到了第四局，九比九，接下来的这一分就价值千金了。看看是出局点还是出第四盘的盘点。樊振东握有发球权。哇！马龙卸力的抹了一把啊，这个球侧旋过来，一个直线，突然的变节奏。马龙拿到第四盘的盘点，我们再欣赏一下。反正都反手的抢攻，马龙卸力抹直线，这是完全靠手腕上灵活的变化。九比十，正手短球，哇，这个应该是马龙的一个机会球啊！侧身的一个半高，啊，冲丢了。这样，樊振东是追到了十比十，比赛悬念继续。第四局，双方一直是纠缠着比分，互相交替上升。现在是打到了十比十。哈哈，一个擦网球，啊，也是拨动了大家的心弦啊。这场比赛到目前为止表现出来对抗的激烈程度，还有技术水平的丰富程度，也是对得起大家的期待啊！全运会上的一次龙胖大战。哇！樊振东接发球，直接拧直线。这个球双方还是互相都在算啊，马龙算的还是发完球之后侧身反拉。樊振东打了一个反心理，这球是拧了正手的大角度，也是大心脏啊！这样樊振东是拿到第四局的局点，十一比十。马龙抢攻，还是反手相持。张凡振东是十二比十扳回一局，双方在第四盘前四局打成了二比二。哇，现场的观众都沸腾了，因为这样的话又可以多欣赏一局龙胖大战。我相信大家一定是非常的激动啊！那么接下来，接下来的这一局，我相信一定是大家最揪心的一个环节。那让我们共同为运动员加油！
龙和樊振东的巅峰对话，现在在前四局当中已经是打成了二比二。接下来将是第四盘决胜局的争夺。如果这一局马龙获胜，那么这一场男团的金牌争夺战将要进入到决胜盘。也就是王楚钦和周启豪的比赛当中，但如果是樊振东获胜，那么比赛就此结束，广东队获得本届全运会的男团冠军。双方的第五局比赛马上开始，画面下方红色球衣的广东选手樊振东率先发球。给到中路，哇！樊振东正手率先上手，马龙跑动当中反拉得分。刚刚跑动当中，樊振东脚下还是滑了一下。哎呦！擦网重发，二比零。卡龙的发球当中还是有很多长短的变化啊，因为樊振东接发球的注意力主要是在近台，有的时候发长球会顶住他。但是刚刚的这个擦网呢，多少也是有点暴露了马龙的发球意图。擦网，二比零。还是开长球，反手相持。啊，中路反手，再到中路，这球马龙还是给了樊振东落点上的变化。大王，二比三。球的时候一直站位都是开放式的站位啊，这也是正手非常好，而且正手使用很多的选手会用的站位。
C'est bien. Ça va. C'est bien.这个球冲向了樊振东的中路偏正手，樊振东用反手来接啊，稍微有些别扭。这样在决胜局当中，马龙是五比二领先，双方交换方位。给到中路，反拉直线，两个又是回到反手位，还是顶中路。徐晨浩，二比六二比六，你旋转，发球抢攻，侧身，正手进攻，马龙反拉，让马龙再得一分，决胜局二比七。是反手的强强对话，一比三，两个人在反手对反手当中呢，还是有很多的变化啊。虽然一直是左半台的这种对抗，但是并不单调，有轻有重，然后有快慢节奏的变化。这也是世界顶级高手啊，他们在高质量的对抗当中是有变化的能力。七比三。是胸变直线啊，这也是他的一个主要的得分手段。追回两分。给到正手小三角，马龙抢拉得分。好，拿下这一分之后，马龙在情绪上啊有一个释放，也是怒吼了两声。
回摆，反手相持，反正都反手相持当中，再一次的变马龙的正手大角度。今天这场比赛呢，反手对反手是一个主旋律啊！现在就是看马龙能不能够率先侧身用正手解决问题，还是在反手相持当中，樊振东能够反手变出这条直线，从马龙的正手大脚去突破。两个人就看谁敢变，而且谁能够变得成功。现场还是有一些干扰，五比八。出台，哎，但是樊振东看了一个回头，这个防守有一点下意识的，马龙是刚好冲在樊振东手上，这样樊振东是追到了八比六，分差缩小到两分。是从马龙的正手大角度去突破。八比六九比六，嗯，这球相当于吃了，接了一个半高，这马龙是十比六拿到第四盘比赛的盘点。回摆，反正能上手，变直线，围回到反手。一比十。反正能追回一分，马龙的第二个盘点。正手短球，反正能率先上手，追回两分，十比八。接下来是马龙的第三个盘点。节奏，下一版是发力，很果断。现在六比十落后的情况下，樊振东是连追三分啊，已经是追到十比九。第一版是简历的一个短落点啊，紧接着反手发力，重复落点的大角度出手。
也是打出了节奏的变化，前后的变化。十比九的关键分了，马龙的第四个盘点，摆到正手短，樊振东正哇，最后这一球有一点擦网，樊振东大心脏啊！六比十落后的情况下啊，面对马龙的四个盘点，樊振东追到了十比十。啊，太精彩了这一场球！这真的是当今世界男子乒坛最高水平之间的强强对话。两个人在决胜局现在是打到了十比十。回摆，樊振东上手出界，这样马龙再次拿到盘点，十一比十。看看谁最后的这一口气撑得更长一些。谁在最后的关键分上能够不犯错误？十一比十，马龙发球，中路短球，樊振东率先上手，马龙加力，哇！樊振东又是胸变直线，关键分上依靠自己的。招牌得分手段，张超一直在喊啊，不要保，不要保，要相信自己。这时候就是看两个人谁更相信自己，谁更敢出手，谁能够更主动。啊、这一下变得太坚决了，哈哈，张超指着自己的胸口啊，一直说相信自己。十一比十一，两个人的对决继续。有些擦网，哇！樊振东反手率先发力，这样广东队是拿到本场比赛的赛点，啊，也是金牌点。现在是考验马龙的时刻了。刚刚樊振东是挽救了五个盘点啊，现在看看马龙面对赛点啊、金牌点的时候，能够怎么去发挥？哇！接发球，樊振东拧到马龙的正手大角度，这样三比二，樊振东逆转了。本届全运会男子金牌，男子团体的金牌。Read more about table tennis on my blog, pingsunday.com. Get free ebook and coaching advices. See you in the next video.